Boa noite, senhor presidente, vocês que me acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu acho que é muito perto da prefeitura municipal o bairro da Garapa, para o senhor ver a situação que está naquele bairro. Um abandono total. É, logo na chegada ali, quem vai para a oficina de Olavo, uma sujeira, tem que ter uma limpeza naquele bairro. É um bairro que precisa do, do apoio do, dos governantes, que agora vai entrar... Com certeza vai trocar o governo municipal, mas o governo ele ficou 16 anos no, no poder e nada foi feito dentro daquele bairro da Garapa. Né? O senhor passa ali e vê muitas vezes aqueles adolescentes, aquelas crianças jogando bola ali na, na rua. Aí, qual o futuro, o que tem do governo municipal para oferecer para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? Nada. Só que nós, vereadores, é isso que o vereador é feito. É para cobrar melhoria para dentro do teu, do teu bairro. Mas para cobrar tem que ter coragem. Vereador, ele não tem poder para fazer quadro. O vereador não tem poder para limpar. O vereador, ele tem poder para cobrar uma melhoria para, para o bairro da Garapa. O senhor vai no, no Torre da Rádio, conta Anos, a gente vem cobrando ali aquela rua reta, aquele piscinão do ramo que tem ali no Torre da Rádio. Quando chove, né, a água tem na casa da, do, do, um, do amigo ali e, e vai indo. Só que não adianta, não adianta. O maior interesse, eu estou falando dos governantes, é fazer asfalto. Porque é o que eu falei, o asfalto. Sete horas da manhã começa, seis horas vê centenas de metros de asfalto. E a população acha, aquela população que muitas vezes quer puxa saco do governo municipal, ele acha que o governo está fazendo. Quando vê um calçamento, você vê lá na torre da rádio, ficou desde 2002 para sair um, um calçamento, um pedaço, onde o povo saía com uma sacola na, no, no pé. Pô, aí é uma brincadeira. Aí agora vamos dizer, falta um mês das eleições, né? Vai lá, calça tudo, e é bom. E, só que o governo está fazendo, sim, a parte dele, o trabalho, mas eu cobro sim, senhor governo, porque já era para muito tempo ser feito. É igual foi falado aqui também da creche lá da Vila Nova, que agora... Tá para começar? Para começar, não. Gastaram um milhão e pouco ali. O dinheiro não é do governo, não. O dinheiro é do povo, que é jogado fora. O dinheiro é jogado fora. Não tem interesse de lutar pelas nossas famílias dentro dos nossos bairros. É por causa disso que o crime ele aumenta dentro dos nossos bairros. Você colocando uma creche onde as crianças vão estudar, Vai dar oportunidade para aquele pai, para aquela mãe trabalhar, levar o melhor para dentro de casa, para os filhos. É por causa disso que os eleitores hoje estão ficando espertos. Você tem que ficar esperto, sim, eleitor. Quem tem, vocês têm que apanhar. Porque quando vir para o plenário, eles não vão lutar para vocês, não. Quem oferecer, apanha. Caso estiver aqui, na época das eleições, que eu já fui eleitor. Aqui, me dá teu nome, teu título aqui, porque você vota em tal sessão. Põe a condições financeiras que esse político vagabundo pilantra faz isso e não vota neles. Porque nossa cidade vão vir para o plenário e vão ser tudo contra vocês. Você vê o um posto ali, o um posto central? Desde 2016, desde 2012, lá atrás, lá onde o, o Judas perdeu as botas, qual é o entrega? O governo não precisa de, de hospital. Tem dinheiro para pagar hospital particular. E a população ele tem? Não tem, pô. Aí qual o crescimento? Qual o investimento na nossa população? Eu vejo pessoa, ô oh, meu amigo, balança a árvore, aqui caía de vocês. E aqui ficar em pé do Messias. Porque Messias luta pela sua família. Messias cobra pela sua família. E é isso aí. Esse é o papel do vereador cobrar. Entendeu, senhor presidente Marcelo Rezina? Está mais novo, né? Hã? 
cabeça brilhando, ficou bonito, né? É isso aí. Fico feliz de você voltar aqui pro, pro plenário, né? Estava meio dodói, né? Que Deus abençoe sua vida, a sua carreira. Sucesso para você. Mais três minutos, né? né? E, novamente, senhor presidente, eu vou falar sobre a igreja. Né? Que é uma falta de respeito com as igrejas. Né? Filhinho, estão me perseguindo, filhinho. Né? Jesus vai pegar esses caras, filhinho. Né? E Deus manda dizer que teve um decreto para todos os comércios. Né, né filhinho? Os comércios, mas para quem vende né? a erva do capiroto, né? nós prega com a Bíblia, filhinho. Nós pega com a Bíblia, filhinho. Mas quem vende a erva do capirô pega com uma, uma pistola que sai bala. Ninguém vai lá perseguir, não, né? E a perseguição, ela existe. E tô no plenário aqui. Um abraço aqui para as igrejas. Tem meu apoio que abra as igrejas. Vão aqui, mudar aqui, aqui. Vão, vão botar, manter a distância. As igrejas abram, só um favor. Vai quem quer. Vai nos comércios, quem quer. Vai no banco, quem quer. Vai na loteria, quem quer. Mas tem que abrir, sim. A palavra de Deus, ela é bem-vinda na tua vida. Eu não tenho religião. Porque realmente existe muitas pessoas, muitos crentes também, que quando as coisas estão tá ruins, eles lembram de Deus. E quando está bom, abandona Deus. Deus precisa de você, como eu preciso também de Deus. E as igrejas, elas têm que abrir. A igreja universal, igual esses dias botaram um terror psicológico, psicológico em cima da igreja universal, que deu uma multa, mas graças a Deus não deu. Eu conversei com o secretário, não multa as igrejas, não. Sou a favor que abre todas as igrejas. A igreja mundial aí, né? Manda um abraço aí pro pastor da igreja mundial. A igreja aí da, da Vila Nova, ali do pastor Gilberto. Vou abrir as igrejas. Os bairros não abriu? Por que não abre as igrejas? Os comércios não abriu? Por que as igrejas não abrem? Os colégios também. Sou a favor também que abre para as crianças estudar. Certo? Sou a favor. Falar disso, manda um abraço aí. Lá aí pro morrão aí da Vila Nova aí, né? Aquelas crianças saltando pipa. Quem curtir a vida mesmo? Ah, meu filho, morreu, morreu brincando, meu irmão. Eu tenho meu filho Diogo, meu filho Hugo, que curte saltando as pipas. Manda um abraço para Reilan, Fabrício, é, Barack Obama aí, meus irmãos. E tem que curtir. Só que vocês não curtem levando a linha com o Serão, que é perigosíssima. Né? Eu mando um abraço aqui para os Papa Maica também, que me acompanha pelas redes sociais. Obrigado o carinho de vocês comigo. Obrigado o carinho de vocês que tem aí com essas criançadas que vocês subiram no morro. Porque, felizmente, aonde, aonde tem brincadeira, sempre vai pessoas sementinha do mal para querer atrapalhar aquelas crianças brincando. E os Papa Maica, né? Marcelo e Resina foi o Papa Maica, né, É, eu. Ah, vai vendo, hein? Aqui, e tem que ir. Um bom policial tem que ser lembrado no plenário. Se os Papa Marcos subiu no morro, porque estava preocupado com teus filhos. Procurando segurança para os teus filhos. E está de parabéns, criança, tem que curtir. Vão saltar a pipa, mas cuidado com o seral na mão, né? Valeu, Rodrigo Sabonete, Bruninho Sabonete, primo do Sandro aqui. Obrigado o carinho aí de vocês da, do bairro do Zina, do Conjunto Silvio Soares, de todos os bairros que foi para esse morrão curtir. Tem viver. Eu quero viver a vida. Né? Mas para viver a vida você tem que ter vida. Se você não tiver, meu irmão, tem que curtir. Meus parabéns para as crianças, para vocês que apoiam meus filhos, para vocês que me apoiam. Sucesso para vocês. E para quem estorce contra mim, o, o galho de árvore cheio de espinho para você, meu irmão. Um abraço. Que Deus abençoe a vocês e tamo junto.